হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকে একটি বেশ দারুণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর সেটি হচ্ছে গুনুন তো চলুন গুনুনটি কী কীরকম দেখে নেওয়া যাক দেখুন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একশো পঁচিশ গুণ এগারো আপনার যদি ক্যালকুলেটারটি চাপেন তাহলে আসে কত তেরোশো পঁচাত্তর ঠিক আছে তেরোশো পঁচাত্তর কিন্তু এটি কীভাবে তেরোশো পঁচাত্তর আসে তা কি জানেন তো চলুন আমরা ছোট্ট করে একটু দেখে নিই এই দুই এবং পাঁচ এই দুটো যোগ করলে কিন্তু সাত হয় এবং আবার এই বাম পাশের এক এবং দুই যোগ করলে সেটা কিন্তু হয় তিন এবং দুই পাশে এক এক এবং পাঁচ যদি এই একশো পঁচিশের মতো এক এবং পাঁচ দুই পাশে বসিয়ে দেন তাহলে কিন্তু তেরোশো পঁচাত্তর চলে আসছে একইভাবে যদি আপনারা পরের সংখ্যাটি দেখেন দুশো আঠারো গুণন এগারো আপনারা দুশো আঠারো সংখ্যাটি তার ডান পাশে দুইটা সংখ্যা এক এবং আট এই দুটা যোগ করলে মানে অর্থাৎ এই এক এবং আট এই দুটা যোগ করলে হয় নয় এবং এক এবং দুই এই দুইটা যোগ করলে হয় তিন এবং দুই পাশে দুই এবং আট বসিয়ে দিলেই আপনার গুণ হয়ে গেল তারপর তারপর দেখুন চারশো তেরো গুণন এগারো আপনি যদি এই চারশো তেরোর শেষের দুটি সংখ্যা অর্থাৎ এক এবং তিন এই দুটি যোগ করলে হয় এই চার এবং প্রথম দুইটি সংখ্যা চার এবং এক যোগ করলে হয় পাঁচ এবং দুই পাশে চার এবং তিন যদি বসিয়ে দিই তাহলে হয় চার হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ অর্থাৎ গুণফলটি আমরা পেয়ে গেলাম তো আমরা তাহলে কেন এগারোর ঘরের নামতা পড়বো বারোর ঘরের নামতা পড়বো তেরোর ঘরের নামতা পড়বো হ্যাঁ তবে আপনাদের মনে এতক্ষণ একটি প্রশ্ন এসেছে সেটি হচ্ছে যে কোনো সংখ্যার সাথে গুণন করলেই কি এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে আসলে না যে কোনো সংখ্যার সাথে যদি আপনি এটি গুণন করেন এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না তবে এই রকম কিছু নিয়ম যদি আপনি মাথায় রাখেন তাহলে আপনার আর কষ্ট করে নামতা মুখস্থ করার দরকার নেই শিশুদের কষ্ট করে কোনো ধরনের বড় নামতা মুখস্থ করার দরকার নেই কারণ তারা আজকে মুখস্থ করছে দশ দিন পর ভুলে যায় বাট এই সিস্টেমটি যদি তারা ফলো করে তাহলে জীবনে কখনো ভুলবে না বরং আরও আগ্রহের সাথে তারা পড়াশোনা করতে পারবে তো চলুন আমরা দেখে নেব যে আসলে আমাদের দেশে গুণনটা আমাদের দেশের শিশুরা কত কষ্ট করে গুণন অঙ্কগুলো করে দেখুন আমাদের দেশের শিশুরা যেভাবে গুণ করে তা আমি আপনাদের ছোট্ট একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরব স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একশো পঁচিশ গুণন এগারো সমান তেরোশো পঁচাত্তর এটা আমরা সবাই জানি বা ক্যালকুলেটারে চাপে বের হয়ে আসবে বাট আমাদের দেশি স্টুডেন্টরা যেভাবে লেখে তারা প্রথমে একশো পঁচিশ লেখে তার নিচে এগারো লেখে তারপরে তারা একটা দাগ দেয় তারপরে সেই দাগের নিচে তারা প্রথমে করে কি এই একশো পঁচিশকে এই এক দিয়ে গুণন করে করে যত আসে তত নিচে লেখে তারপরে এই পাঁচের নিচে একটা শূন্য দেয় এই শূন্যটা দেওয়ার পর তারা কি করে তারা আবার এই যে একশো পঁচিশ আছে এখন বাম পাশের সংখ্যাটির সাথে অর্থাৎ এই একের সাথে গুণন করে যত আসে তত এই শূন্য বাম পাশে বসায় তারপর তারা আবার একটা দাগ দেয় আবার একটা প্লাস চিহ্ন দেয় তারপরে এইগুলো সব যোগ করলে পাঁচ সাত তিন এক এইভাবে তারা এই গুণন করে অর্থাৎ গুণনের ভিতর আবার যোগ করতে হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়গুলো অনেক এলোমেলো আপনি দেখেন একটা গুণন করতে প্রথমে আপনার গুণন করতে হচ্ছে দুটি সংখ্যা নেওয়া নিতে হচ্ছে তো তারপর এই সংখ্যাগুলোকে একে একে সিঙ্গেল সিঙ্গেল আবার গুণন করতে হচ্ছে আবার সেসব যোগ করে আবার বসাতে হচ্ছে অনেক পেন অনেক বড় একটা ধার এই আমরা এই ট্রেডিশনাল যে পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করি বাচ্চাদের শিখাই এটা আসলে বাচ্চাদের জন্য অনেক প্রেশার বা বাচ্চারা অনেক কষ্ট করে শেখে বা তারা মজা পায় না এবং এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধা যে রয়েছে সেগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এই পদ্ধতির যে অসুবিধা সমূহ রয়েছে সেগুলোর প্রথমেই হচ্ছে বেশি সময় লাগে অবশ্যই বেশি সময় লাগে এই যে দেখুন আমি আপনাদের কি সুন্দর দুইটি মানে পাশাপাশি সংখ্যাগুলো যোগ করে রেজাল্ট বলে দিলাম আর তা না স্টুডেন্টদের কত কষ্ট করে এইভাবে গুণন করতে হচ্ছে তো অবশ্যই এটাতে বেশি সময় লাগে ধাপগুলো দীর্ঘ অবশ্যই আমি দেখুন কি সুন্দর যোগ পাশাপাশি সংখ্যাগুলো যোগ করে একটা ধাপ মানে কোনো রকমেই একটা ধাপই শেষ আর এই পাশে কি হচ্ছে এই পাশে দেখুন প্রথমে গুণ করতে হচ্ছে আবার গুণ করতে হচ্ছে আবার যোগ করতে হচ্ছে তারপরে আপনি রেজাল্ট পাচ্ছেন অবশ্যই ধাপগুলো দীর্ঘ এই ধাপগুলো মনে রাখা আসলে স্টুডেন্টদের জন্য খুবই কঠিন এরপর দেখুন বাম ডান গোলমাল করে ফেলে অবশ্যই আমি সেদিন একটা স্কুলে শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলেছিলাম বলেছিলাম আপনাদের স্টুডেন্ট কি এরকম ভুল করে যেমন এই একশো পঁচিশ আমরা তো প্রথমে এই এক দিয়ে গুণন করব মানে এই পাশ ডান পাশের সংখ্যা দিয়ে অনেক স্টুডেন্ট করে কি একশো পঁচিশকে গুণ করে এই পাশের সংখ্যা দিয়ে এই এর কারণে গুণনের যা অবস্থা হয় দেখলে মানে না দেখলে বোঝার উপায় নেই তো অবশ্যই এটা একটা সমস্যা করে ফেলে এবং এই বাম ডান গোলমাল করে ফেলে একটি মাত্র কারণ এটা ধাপগুলো অনেক বড় বাচ্চারা সহজেই কনফিউজড হয়ে যায় ধরুন এখানে দুইবার গুণ করতে হচ্ছে 
অবশ্যই একজন কনফিউজড হতেই পারে যে আচ্ছা ভাই লেফট দ্বারা গুণন করব নাকি রাইট দ্বারা গুণন করব হতেই পারে এরপর দেখুন বিরক্তি আসে অবশ্যই বিরক্তি আসবে এই রকম একটা গুণন যেটা আমি আপনাদের মুখে মুখে বা খুব ছোট্ট করে দেখিয়ে দিলাম আগের স্লাইডে সেই গণিতটি বা সেই অঙ্কটি যদি এইভাবে এত ধাপ করে করতে হয় অবশ্যই সেটাতে বিরক্তি আসবে এরপর আগ্রহ হারায় অবশ্যই তারা আগ্রহ হারাবে কারণ যখন একটা ধাপ দীর্ঘ এবং তারা অনেক পেইন নিয়ে অনেক চাপ নিয়ে এটি সম্পন্ন করছে তাদের আগ্রহ অবশ্যই হারা মানে তারা আগ্রহ হারাবে তো দেখুন আমি আপনাদের হয়তো মন মানে মাথায় একটা প্রশ্ন আসছে যে আসলে এই সবগুলো আমরা যদি এই এগারোর মতো অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে এইভাবে গুণন করি সেটা কি আদৌ সহজ হবে হ্যাঁ অবশ্যই সহজ হবে তো আজকে আমি সেই সিস্টেমটা নিয়ে কথা বলবো যে হ্যাঁ এগারোর মতো এরকম যে আপনি যোগ করলেন এগারোর সঙ্গে এগারোর গুণনের যখন এগারো গুণন দিলেন কোনো সংখ্যার সাথে তখন যে এরকম পাশাপাশি যোগ করছেন সবগুলোই কি এরকম সহজ সবগুলো বলতে গেলে অবশ্যই সহজ আমি সেগুলোই ব্যাখ্যা করব যাতে করে এই আপনাদের এত কষ্ট করে এই সংখ্যাগুলো মনে মানে এই গুণনগুলো খাতা কলমে করতে না হয় যাতে খুব দ্রুত আপনারা এই পদ্ধতিতে অনেক দ্রুত অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেন বিশেষ করে আমরা বিভিন্ন চাকুরি বা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনেক ক্যালকুলেটার থাকে না অনেক পরীক্ষায় তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই সিস্টেমটি ফলো করি তাহলে অনেক দ্রুত সবার আগে বা যে কোনো হিসাব আমরা অনেক দ্রুত করতে পারব তো চলুন আমরা সেই সিস্টেমটার সাথে পরিচিত হয় আমি যে সিস্টেমটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ট্র্যাক্টেনবার্গ সিস্টেম এটাকে অনেকে ট্র্যাক্টেনবার্গ স্পিড সিস্টেম বলেন অনেকে ট্র্যাক্টেনবার্গ ম্যাথড বলেন আবার অনেকে স্পিড সিস্টেম অফ বেসিক ম্যাথামেটিক্স এটিও বলে থাকেন তো হ্যাঁ সবগুলো নিয়ম দ্বারাই এটিকে সূচিত করা যায় তো চলুন আমরা ট্র্যাক্টেনবার্গ সিস্টেম সিস্টেমটা কীরকম সেটা জানার আগে আমরা জেনে নিই ট্র্যাক্টেনবার্গের লোকটা কে ছিলেন তাছাড়া তো আর তিনি এত সুন্দর একটা সিস্টেম তৈরি করেছেন তার অবশ্যই জীবনে জানা উচিত তো তিনি উনিশশো দুঃখিত আঠারোশো সালে তিনি ইউক্রেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার তিনি বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানির একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং তিনি খুব কম বয়সী সেখানকার চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যান এবং এরপর তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আহতদের সেবা করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন এবং তৎকালীন সময় এটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি এবং তিনি কমিউনিস্টদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার ছিলেন বিভিন্ন লেখালেখি করতেন বিভিন্নভাবে তিনি প্রতিবাদ করতেন বিভিন্ন পত্রিকায় বা বিভিন্ন ইভেন তিনি বইও লিখতেন সেই বই লেখার মাধ্যমে তিনি প্রতিবাদ করেছেন এরকমও আছে তো তিনি তার জীবনের এক পর্যায়ে জার্মানিতে তিনি হিটলার তাকে জার্মান কারাগারে আটকে রাখে তিনি প্রায় সাত বছর একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলেন সেখানে জানেন আপনারা যদি দ্বিতীয় প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মুভিগুলো দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে সেই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে কি পরিমাণ মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া হতো অত্যাচার করা হতো তো তিনি সাত বছর একটা জার্মান কারাগারে ছিলেন তো তিনি এই কারাগারে থাকার সময় তিনি কি করতেন সবাই যা করুক না করুক তিনি কি করতেন তিনি সারাদিন গণিত দিয়ে পড়ে থাকেন তিনি করতেন কি বড় বড় বিভিন্ন সংখ্যা গুণন করতেন মাথাতে তার কোনো খাতা কলম ছিল না সেখানে তিনি মাথাতেই চিন্তা করতেন যে আচ্ছা এত গুণন এত কত হয় এভাবে চিন্তা করতে করতে তিনি অনেক মানে সারাদিন শুধু সংখ্যা নিয়ে থাকতেন তো তারপর কি করতেন তিনি কোনো রকম খাতা কলম তার ছিল না শুধুমাত্র মাথা দিয়ে বা মস্তিষ্ক দিয়ে তিনি হিসাবগুলো করতেন তো এইভাবে হিসাব করতে করতে তিনি এইভাবে জেলে বসে তিনি এই হিসাবগুলো করতেন আর তিনি প্রতিবাদী নেতা ছিলেন এ কারণে তার জীবনের বেশিরভাগ সময় বা জীবনের একটা বড় অংশ তাকে বিভিন্ন জায়গায় বন্দি থাকতে হয়েছে তো তারপর তিনি কি করতেন কারাগার যদি কোনো কোনোভাবে কোনো কাগজ পেতেন তিনি তাহলে সেটা ধরেন কোনো সৈনিকদের কোনো কাগজ পড়ে আছে তিনি সেটা সংগ্রহ করতেন এবং সেখানে কি করতেন তার হিসাব বিভিন্ন যে হিসাব করতেন সেই হিসাবের ফলাফল বা সূত্র যে তিনি ফলাফলে উপনীত হয়েছেন সেটি তিনি লিখে রাখতেন তো তারপর কি করতেন তিনি অবশ্য তার লাইফের শেষের দিকে এসে অনেক শেষে এসে উনিশশো পঞ্চাশ সালের এসের দিকে তিনি তখন পঞ্চাশ সালের দিকে এসে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান কিন্তু কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি কি করলেন তিনি চাইলেন যে তিনি শিশুদের জন্য কিছু করবেন তিনি কি করলেন তিনি 
তার শিশুদের জন্য তিনি সহজভাবে এবং দ্রুত গণিত শিক্ষার একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন বলে চিন্তা করলেন তো তিনি এবং সেটা করেন এবং তার সেই প্রতিষ্ঠানটি আসলে বলা যায় বিশ্বের অন্যতম একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেই প্রতিষ্ঠানে সকল বয়সের লোকজন শিক্ষা নিতে আসতো কারণ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এমন একটি পদ্ধতি জানেন যা দিয়ে ম্যাথ শেখালে বা গণিত শেখালে অনেক দ্রুত লোকজন গণিত শিখতে পারবে এবং আগ্রহী হবে ইভেন এটা এখন বর্তমানে প্রমাণিত যে এই ট্র্যাক্ট অ্যান্ড ব্যাক সিস্টেম এটা মানুষের আইকিউ বা একটা বাচ্চার আইকিউ ডেভেলপ করতে অনেক সাহায্য করে তো এটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রায় ক্লাস শুরুর আধা ঘন্টা আগেই চলে আসতো কারণ শিক্ষাটা অনেক মজার এবং অনেক ছোট এবং যে কেউ শিখতে পারবে এবং তার প্রতিষ্ঠানে সকল বয়সের লোকজন আসতো দিনের বেলা ডে শিফটে দেখা যেত শুধু বাচ্চারা আসতো কিন্তু সন্ধ্যার সময় বিভিন্ন লোকেরা আসতো যারা গণিত নিয়ে কাজ করছে বিভিন্ন স্কুলে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে টিচারগুলো তারা পর্যন্ত আসতো তিনি উনিশশো সালে মৃত্যুবরণ করেন তো আসলে তিনি সারা জীবনে এত পরিশ্রম করেছেন তিনি বেশ অনেক জায়গায় অনেক দেশে থেকেছেন অনেক জায় অনেকবার তিনি বেশ কয়েকবার জেল জেল থেকে পালিয়েছেন এবং তার যখন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলেন একবার তার মানে ফাঁসি বা তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় সেক্ষেত্রে তার স্ত্রী তাকে অনেক সহযোগিতা করে এবং সহযোগিতা বলতে তিনি তার স্ত্রী তাকে এই ক্যাম্প থেকে অন্য কোনো ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার একটা উপায় তৈরি করে এবং সফল হয় পরে সেই ক্যাম্প থেকে সে পালিয়ে অন্য দেশে চলে যায় এরকম অনেক ঘটনা আছে আমি আমার আমি এটা নিয়ে একটা বিস্তারিত পোস্ট আমার ওয়েবসাইটে শেয়ার করেছি আমি অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে সেটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা অবশ্যই পড়ে দেখবেন আমার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে দেখুন তিনি কত কষ্ট করে অর্থাৎ একটা জেলখানায় বসে তিনি শুধু ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ গণিত বা সংখ্যা এগুলো নিয়ে থাকতেন এবং এটার একটা ওয়ে তিনি সেখানে বসেই তৈরি করেছেন অবশ্যই সেটি কার্যকর আর আপনি যদি সত্যি কথা আমি নিজেও বেশ কয়েকদিন এটি প্র্যাকটিস করেছি এবং আমিও দেখেছি যে আসলে বিষয়টা অনেক ইজি এবং একটা স্টুডেন্টকে যদি এটা শেখানো হয় অবশ্যই সে আগ্রহী হবে এটা শিখতে এবং তার কাছে আরও অনেক ক্যালকুলেশন বা হিসাব অনেক সহজ হয়ে আসবে আর এ কারণেই আমি এটি বিস্তারিত আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম তো আজকের মতো এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে